你我缘尽于此，来生再见。我叫嫣然，我一直都觉得自己的人生很平凡。父母相爱，结婚，生了我。我们家环境不错，父母和睦相爱，他们又重视家庭教育。从小到大，我都得到适当的照顾。为了报答他们的关爱，我自幼就努力读书，要做医生回馈社会。没想到，在我大学毕业那天，我的人生规划因为一件意外事件。而从此扭转，你们先进去。好啊，那你快点来啊！喂，爹地妈咪，你们到哪儿了？大家都进去了。Hi Eunice, it's Professor Gordon. Oh, hi Professor Gordon. It's been a long time. Hey, congratulations on your graduation. We've been waiting for a houseman like you for a very long time. Oh, thank you very much for your kind offer. How about I get back to you? That's fine. Okay,清楚明白。手术还有两个钟头才开始，我一定赶得及搞定这份报告的。放心。啊，是帮老阿姨，很大霉气味，我马上报警。
不好意思，我刚才吓了一跳，你没事吧？啊，哎，哇，我头有点晕，我不过不过暂时没事，因为我赶着开工。现在我们大家先交换了电话，以后呢，我会把维修单呢寄去你保险公司那里，叫你赔钱。喂，小姐，你干嘛？做好市民了。无论在任何情况下发生交通意外，你都应该第一时间拍下出事情况，然后报警备案，这样呢就会有记录，可以知道是谁的责任和如何赔偿吗？这就不会被人欺负了。喂，小姐，你真的没事干呢？咦，好像有警车来了，就顺便报案好了。哎，不用了，不用了，我的车好像没什么事，我赶着开工，用不着麻烦了。谢谢你，小姐。下次聪明一点，心领的驾照很容易被人欺负的。喂，是啊。临时有点事耽误了，我一定会赶到的。喂，有没有搞错、啊？二三七零九，我不会放过你的。师兄，要不是你的话，我一定会被拖上十天半个月的。我的 case 也别指望 close file 了。医院也有医院的规矩，只有我才可以帮你插队。行了，请你喝茶吧。喝茶就不用了，你知道我多忙。你做医生啊，当然会忙了。如果你有空呢，就过来帮帮我。你知道今年招实习医生了？你饶了我吧，我才不会自己找倒霉呢。先这样吧，你忙你的。好吧。如果太辛苦呢，就别再撑下去了。不用担心我的，好好的去吧哦，早，早，早，早，早，谢喽。放心，大姐，我有特别的渠道，已经拿了受保人张志龙的那份医疗报告了。你再给我一个钟头呢，我就会赶出那份报告发给保险公司了。女儿啊，不要每次都这么赶，行不行 ？OK。那是怎么样啊？还能怎么样？张志龙的医疗报告上写的受伤程度，跟他申报的受伤情况吻合吗？我想保险公司也不能不赔给他了。嗯，女儿，嗯，我说过多少次，我们是受雇于保险公司和公证行的调查公司，我们只是据实陈述调查到的事实，至于赔不赔是保险公司的事，不是我们说了算。OK， 明白。我还有五十七分钟写这份报告，我现在会全力以赴去写好它。我多给你三十分钟，因为我有事要宣布，请各位过来一下，出来吧。今天有两位新人来我们公司，老伴有痛风，老黎，你能不能走快一点？我走得快，两个新人就会坐久一点吗？你能不能第一天别吓坏新人呢？本来是嘛，现在的年轻人能熬过试用期，公司当中奖了。你，像个部长似的，叫什么名字？大家好，我叫何志聪，聪明的聪，人人都叫我死猫。事儿嘛，哼，听名就知道多事。你，看什么呢？叫你呢，这儿只有你们两个，你叫什么名字？我我叫杨子峰，一个事儿妈，一个杨巅峰，死定了。你们俩别介意啊，老李爱开玩笑，其实我们这里啊像个大家庭，进来就是一家人了。我们的关系很简单的，那我是大姐，老李，老爸，哎 ，Unus， 还有我，小柔红，我是这里的秘书，还所有文件文具想请假可以找我，欢迎加入我们的大家庭。欢迎。那好了，什么？你跟老黎，阿峰呢？跟 Unus， 啊？说道，你不是想耍我吧？做前辈就有前辈的责任嘛。你应该知道，我们这行是师徒制的，就等于我带你，老爸带 Unus 一样。拜托两位，好好看着两个新进的后辈。你们有什么不明白的话呢？可以问他们两个。知道。OK， 没问题了吗？那就开工了。嗯，散会。两个都是好前辈啊，嘿嘿，你。喂
，这里才是你桌子，坐。来，若要成功呢，必须用功。我没什么教你的，慢慢看清楚这些案例，什么都是假的。做我们这行最重要就是有眼力劲儿。记住啊，砸了别找我，我每天都要准时下班的。这桌是你的，知道 ？OK， 你今天第一天上班呢，不用太紧张，因为我要赶报告，所以照顾不了你。嗯，你可以坐这里看看环境，布置一下桌子，放松一点。哦，喂，不用紧张，老李嘴是刻薄点儿，但是不会看着你死的，嘴硬心软而已。看这些公司的资料有帮助的，谢谢。哇，大新闻啊，大新闻！九龙南区有气体爆炸，三死八伤。这里还说，不排除人为错误，是不是消防程序有问题啊？说什么呢？要查完才知道。喂。刚才我去医院之前也经过那里，警方立刻疏导交通，封锁现场，看来很严重。如果当事人要买保险，哼，这回保险公司可要得烦了。说起赔保险呢，刚才有个心领驾照的人差点被货车司机骗了，只蹭花了一点点，就装蒜说要把账单寄去保险公司要赔钱。不奇怪啊，很多人都以为保险公司的钱容易骗，动不动就 claim 保险，根本没想过骗保险其实是犯法的。就是啊。所以我立刻拍下照片，想做证据。碰巧有警车经过，我叫新领驾照的人报警。一听到要报警，那个货车司机吓得赶快走，不敢再追究了。<笑><笑>看来很难有人能欺负你了啊！嗯，想欺负我，蹭花我的车是吧？二四七零九，还不让我找到你。你戒了酒有二十年了，这么容易就破戒了？你让我喝完再戒吧，反正我又没事干，总要找点事情做做。哎呀，你别仗着自己有时间就这么浪费了。你不是说过你不用人担心你吗？是不是说话不算数啊？生生死死，本来就像日出日落一样，每天交替，循环不息。为什么每次我都这么伤心难过、难舍难离呢？凡人凡人，没烦恼就不算是人了。你刚刚跟最亲的人说拜拜，要说心里不难过是骗人的。啊，对了，刚才我好像看见他。一个人的心情不好啊，很自然会想起以前的事。不过你想归想，不要折磨自己啊。乔先生的身后事呢，我会处理的。啊，我去给沏杯茶。张先生你好，你是车牌二三七零九的车主吧？我是车牌 R W 五一九八的车主。今天早上十点，你的车在事故道强行超车，让我的车后受损，现在正式追讨赔偿责任。你蹭花了人家的车啊？哦，是啊，刚才我赶着去医院。不小心撞了他，你替我赔钱给他。照旧了，大事由你决定，小事我去办。那这件事，我处理了。的确错在我方，理应做出赔偿，请于今晚七点在景湾餐厅见面，商讨细节。你七点钟，现在七点十分了，你到哪儿了？小姐，哎呀，对不起啊，我今晚有要紧事来不了了。你是不是想逃避责任啊？我有你的资料，可以寻民事诉讼追讨赔偿的。小姐，我要逃避，还会亲自打电话给你，也太傻了。我真的有急事来不了了。好啊，你想怎么样呢？你给我点时间，让我把事情办妥喽。好，我给你两天时间。一言为定。一会儿开会，我们说些什么呀？说功课。功课？什么功课？通常是调查一些旅游保险诈骗、工伤诈骗之类。调查？怎么调查？有没有规律啊？好烦呐、啊！这么多问的。老黎啊，你别欺负新人了。什么？我欺负他？我教他，说一两句就受不了，脸皮薄，怎么做这行？我没事啊，师傅说的对呀、啊。哎，打住！谁是你师傅啊？你叫我老黎行了。不是三言两语就能懂了，慢慢学了。
跟你说点威风史。当年老黎成名之作《名牌包奇案》，有多威风啊？就是那些女人贪心，旅行时候不见了名牌包，回来就找很多单据说名牌包一起不见了，想骗旅游保险。最离谱的就是，连三年前买的牙刷他也要报，生怕会吃亏。这种人一定要教训他。嗯。我就找齐了他报失的东西，叫他来保险公司塞一次给大家看，塞得下就可以赔。哇，那后来怎么样？出糗喽，立刻就失踪了。后来这件事不了了之。不过我真的不明白，人人都知道，就算去超级市场偷块糖，都要留案底坐牢。其实骗保险呢，罪行一样很重的。嗯，人齐了吗？还差新人阿峰。不好意思，不好意思，晚了一点。好，收工课。今天两个 case。就是之前九龙南区煤气爆炸的 case， 其中两位死者分别向 BNB 和顺鑫保险投的保。A 单位女死者邓爱君，她买了家居、意外、人寿三份保险，受益人全部都是她老公。B 单位的男死者陈怀，他买了两份人寿保险，分别给他妈咪和给他的未婚妻。他妈咪已经向保险公司申请赔偿。至于他未婚妻还没有出现，就是说两个 case 分两组做了。巧的是呢，两间保险公司都是委托我们帮忙查，所以老黎你带死妈 y u n u s 你带阿峰，老爸你做后勤工作。哦、oh, ，OK。大家要注意的是，在这件煤气爆炸事件里，有一位消防队长在事件中殉职，所以政府和传媒都非常关注这件事。记住。我们是受保险公司委托，帮保险公司查出应不应该赔的理由，所以大家尽量低调，小心行事，别引起不必要的麻烦。不过，除了为保险公司之外，我们也要帮消防处找出真相。总之，错了要认，有过就要改吗？女儿，消防处真不用你帮，因为你不是警察。就算我们查的再详细、再清楚都好，我们的报告交出去，只是给他们做参考而已。女儿，听话了，你年纪已经不小了，不要执着什么真相。如果你有时间的话，拍拍拖，滋润一下，再不然来我家，我可以熬汤给你喝。谢谢你啊，大姐。不过呢，我不需要老火汤啊。言归正传了，两位新晋师弟，麻烦要多用心跟师兄和师姐学习 ，OK？ Yes, madam。卖什么子？撞警察。师兄和师姐，请你高抬贵手，看着点小的。好了，散会。麦德蒙，喂，来了，你看看。炸成这样，我们警方搜证太难了。问你怎么了 ？Sorry，Sorry，、啊、sorry, 被绊了一下。人家刚刚才说完搜证很难的，你能不能别再搞破坏，增加难度了？对不起，要不我先走了。不要紧的，其实要搜的差不多搜完了。有人第一次来现场紧张是会做错事的，想想你当初，不也是白衣服进来，一身灰出去？我当时搞成那样呢？是因为你没有提醒我。如果我提醒你的话，可能你下次未必记得。这一份，警方和消防的初步调查报告。谢谢。根据证人口供呢，案发当日是这栋大厦的保安报警说漏煤气，八分钟之后消防员就到达现场，想破门而入。这时候单位发生爆炸，消防队长当场殉职。爆炸的时候有个铝窗掉下街，砸伤个女路人。那个女路人现在还在昏迷当中，住在医院里。女死者已经炸得肢体破碎，但是真正的死亡原因还要等法医那边的报告。至于为什么会漏煤气呢？消防那边初步推断呢，是熬汤的时候煤看着火而弄熄了炉火，所以就漏煤气了。但是这间房子又没开窗户，所以几分钟之内，整间屋子充满了煤气，可能碰巧有火花之类的引发了爆炸，还波及了对面的 B 单位。这就像样了，拍好点儿。嗯，知道。喂，真不能夸你，以为自个儿警察呀，乱碰什么呀？专业点好不好？我是托人才能进来的，被你搅和了以后就没下次了。Yes sir。还有，你以后放聪明点儿，就算我介绍你进来，不代表我能照顾你。要不是跟你爸有点交情，别到处乱说啊。知道了。报告说，死者的致命伤是头部受到重击，颈骨折断窒息而死的，而且验出死者体内有毒品的成分。我看死者当时吸了什么，神志不清，爬上梯子油漆。没想到隔壁发生爆炸，他从梯子上摔到板车，板车又撞到墙上，又撞断了颈部，结果就死了。
百年不遇的意外竟然被他碰上，还把命搭上了，搞定，收工了。但是有传媒怀疑消防队长他临场指挥失误，外边的传闻怎么可以作准？原来阿印的消息来源是来自 Madam Mo。谢谢你的报告。哎，我只是按照程序做事，你受保险公司委托调查，我才会跟你分享资料的。Madam Mo， 你一向都公事公办的了。你不会掺杂半点私人感情的吗？你好，温先生，是我们是代表 BNB 保险公司来的。其实我已经把有关的文件呢，全都给保险公司了，行李公示而已。我们想向你问一点温太太的资料。好，你们问吧。但是，我有事在忙，所以请你们快一点。啊啊啊！温先生。请问你知道翁太太在 BNB 保险公司投保哈？我听她说过。你有没有留意到她最近情绪有什么问题啊？我记得那天早上，她会跟我说，她会等我回去，一起去尝尝有间新的德国菜。没想到我回去，谢谢。但是回去之后却见不到面了。Seven， 里边等着你呢。怎么样，两位，问完了没有？呃，刚才那里……温先生 ，OK， 没问题了，谢谢你。OK， 进去。嗯。Come on， 我们继续 party，Let's have fun。老林，嗯，你的 case 查的怎么样？啊，有大姐。我查到 A 座单位的女死者叫做邓爱君，英文名叫艾达，三十八岁，是红酒代理商，跟丈夫翁世文结了婚四年，一直都没生孩子，经济状况良好。B 单位的男死者陈怀，四十五岁，是个职业作曲家，在业界有点名气，离过一次婚，现在正独居。他有个未婚妻叫做关惠美，但是案发之后一直都联络不到她。陈怀那人平时不太爱说话，不过很喜欢在家开很大声音响听音乐，古里古怪。还经常被邻居投诉，哎，英大四姐，所以呢就这次殉职的消防队长叫欧建雄，四十二岁。喂喂喂，人家的资料你也查，你没事干、啊？反正是查了，就帮忙一起查了。你说了这么多，到底有什么结果？其实呢，其实我觉得陈怀应该是吸毒死，未必是意外。你说是是，讲证据的，不然干嘛叫我们查？还有啊，陈怀买的是人寿保险，总之他不是诈骗，保险公司呢也会做出公平的赔偿。我拜托你不要自以为是吧。哦，也就是那 case 没问题了，搞定。OK， 那你快点写完报告，让我交给保险公司，就会有钱收了。那这次的报告呢，交给你写。收到。好了，又到你这一题了。哦，我这起案子呢有点不太寻常。那个受益人翁世文，他的态度很奇怪。他明明刚刚死了老婆嘛，他在我们面前哭。但是转过头回房间去开 party， 而且还穿着时髦，手上戴的是最新的名牌手表，身上穿的也是最潮流的时装，跟他表现出那种伤心有点不吻合。还有这里，这些呢是他们夫妻的照片。哇，放上网，两口子挺恩爱的。错，这种炫耀幸福的心态呢，在心理学上叫做 PDA， 就是很喜欢在公众场合上展示自己占有一段感情之类。比如，好像我们喜欢戴一些昂贵的首饰、珠宝，或者拿一些限量版的包包。不过，简单来说呢，邓爱君那么喜欢炫耀她跟她老公有多恩爱呢？我觉得在现实中却刚刚相反。她跟她的老公可能很有问题，有问题到翁世文会杀她老婆，就是为了骗保险。夫妻人前人后两个样不奇怪，但是达到要杀老婆又好像有点夸张哦。推断而已，证据呢？是啊。证据这方面当然要时间去查了，还要时间，但是一定要快啊 ！OK， 没问题，我想跟踪翁世文。喂，跟踪老黎的强项，那你帮帮 Unus。大姐说了，我哪敢不帮啊 ？Thank you， 一家人嘛。那好了，加油啊 ！OK，OK、okay. okay、了，呃，老黎帮我，你看看资料吧。哦、oh. ，谢谢。转接到六八。
怎么这么多 message？ 你看嘛，嘿嘿，你问的正好，你闯出来的祸，请你自己摆平的。张先生，你是不是不想负责了？我的车装了摄像的，录下了当天的情况，有足够证据是你危险驾驶的。如果你再躲避我的话，只有一个解决方法：今天五点前不回复我，法庭见。这么简单的事你都搞不定，赔钱就行了。哎呀，我现在有很多事要处理。你要去冰岛吗？那里又下雨下雪，我们还要买雨具呀、啊。OK OK OK， 呃，我自己打电话跟他说。谢谢谢谢。喂，喂，殷小姐是吧？张先生，你终于肯打给我了吗？啊、呃，不好意思，我不姓张，我姓乔，我是那天开车的司机。那天呢，的确是我不对，呃。你要赔多少钱呢？我赔给你好吧。现在不是钱的问题，是你们两个的态度问题。你们别以为有钱就可以把我打发了。OK， 要不我们见面当面谈好不好？好，什么时候？不好意思，霞姐是吗？我是侦探调查公司，代表 BNB 保险公司呢，来调查十九楼气爆事件的。哦，什么事啊？我想问你呢，给十九楼 A、B 单位做钟点工多久了 ？A 单位呢，有一年半了。嗯 ，B 单位呢，有七个月了。是 A 单位翁太太介绍我的。那你跟翁先生、翁太太应该很熟了。翁太太人很好，不过翁先生就差劲了一点。这间楼搞成这样，不让我做又不说一声，上个月的工钱还没给我。翁太太最错啊，就是贪图老公年轻人帅，结婚这么久都没孩子。她老公又花心，不担心才怪呢。他们跟 B 单位的程先生熟不熟啊？跟关小姐熟一点，那就是程先生的女朋友。开始啊，我以为他们是两口子，谁知道不是？那你知不知道翁太太和关小姐怎么认识的？这我就不知道了。我以为翁太太跟关小姐是好朋友、好姐妹呢，原来不是、啊。翁太太经常问我呢，她不在的时候啊，翁先生有没有跟关小姐说话？就是翁太太。怀疑翁先生和关小姐有事。关小姐这个人呢，可不怎么样。她经常说翁太太坏话。她说看不惯翁太太炫耀自己幸福。她这种女人呢，自己得不到幸福就嫉妒别人。也就是说，关小姐和程先生的关系很差。一个男人呢，耽误女人十年青春呢，关系再好也有限呢。那事发之后呢？关小姐还有没有出现过？有，我就不用把钥匙交给保安了。打她手机也没人听。真是太离谱了。嗯，谢谢你。啊，原装行货，纸板没撞过，保养的很好啊。小姐，你干嘛？肖先生，今天要不要开瓶酒啊？呃，我想我们今天不喝酒了，要不沏一壶紫锥花茶好不好？好，谢谢。我想起来了，我们在医院见过面。怪不得你撞到我的车没有停车了，原来你赶着去医院，老人家看见你最后一面，了了心愿，会走得安心一点的。生与死，从来都不是我们可以决定的。要来的，始终都要来；要走的，怎么都留不住。对不起、啊，说起你的伤心事。你知不知道，其实赤柱这里。在明朝的时候，是香港最多人聚居的地方。鸦片战争爆发的时候，英军就在赤柱这里登陆，那边的山就是炮台。后来，我们的皇家炮兵团第八重炮兵营，在抗日战争打死过不少日本海军。那边山后面，就是军人坟场。是说正经事吧。嗯。那
你蹭花我车的账，你放心，所有的费用我会全部负责。这是我的名片，你随时打电话给我。这是我的名片 ，Thank you。嫣然，殷小姐，你可以叫我 Unis。OK，Unis。嗯，我还有事要做，先走了。我送你。不用了，再联络。一起走吧，我也走了。哦，你一个人只有一双脚，穿得了这么多双鞋吗？请你别乱动啊！我这里全都编了号码，准备进仓了，你别搅和了，好不好？我想帮你。哎，不用帮了。不知道为什么这个机票网站打上去都说密码不对。哎，让我来吧。哎，不用了。是不是有事想问我？我是有点事想问你，你怎么知道？你见完那个小女生回来，哇！整个人都不一样了。我现在怀疑你那是故意让我们见面。你闭关很久了啊，到出关的时候了。不知道他接不接受？你别这么心急呀、啊，先做个朋友。哎，私人给你的，慢慢看。是不是有点把握了？你这个人呢，整天鬼鬼祟祟，邪门歪道，几十岁了还这样。你不喜欢，哼，那找个人陪你了，不然去了冰岛，又是你瞪着我，我瞪着你了。好了好了，怕了你了，不去，留在香港。啊、不去。哎呀，好了好了，我不用再上那个麻烦网站订机票，哇，又不用买皮衣。哇，我的心只有你，没有他。你要不要这么开心的、啊？现在你有了新目标了，可能我会轻松了。不知道他怎么想。女人的心事啊，怎么能难倒你呢？你还烦什么？那家伙不肯把修车钱给你吗？胡生，这个先生很大方，他还请我去赤柱喝茶呢。听着很老土啊，老伯。不是老土，是老派。看他年纪也不是很大。嗯，男人不是 A 餐就是 B 餐，不是 B 餐就是 C 餐。你见的男人太少了。错，这种人真的很少见。你知不知道，他喝完茶之后，很潇洒的放下五百块在桌上呢，就走了。他钱包里没有信用卡，只有现金，好像不食人间烟火似的。你一直顾着说话，没碰过你的早餐，你才是不食人间烟火呢。总之，他肯把修车钱给你就行了。那倒是，嗯，好像不太够啊，我再多叫个餐，反正是你请吗？我请无所谓啊，但是喂，麦登猫，是不是应该报饮料给我？小姐，虽然我们是旧同学，但是我请你跟 Madam 说话的时候呢，尊重一点。没问题啊，麦登猫。其实我把所有料都给你了。不是啊，应该还有些什么呢？不如你先说，你那边查到什么了？邓爱君的老公有点问题，我发现原来他比他老婆小八年。邓爱君才是家里的经济支柱。到你，有一件事，我们查出他们用的包原来是冒牌货，真想不到满屋贵货却用个 A 货包，所以说 A 货市场真是越来越旺，直入中产。哎呦，啊！哎，这小子有点二百五，我猜他熬不了多久。Sorry Sorry， 云南司机，晚了一点，外面很堵车。昨天你叫我查女死者手机通话记录，我查到了。行，你先坐下，叫杯东西喝。哦，谢谢。邓爱君在出事之前，每一天都打同一个电话号码，而且一天打几次呢？所以说，这种不是爱人就是仇人了。等等，怎么是乔文杰啊？这个男人跟太太团应该很熟啊。是啊，这样看起来，邓艾君和乔文杰应该一起上过厨艺班。邓艾君是红酒代理商，他们两个是不是有生意来往呢？我觉得这个男人呢，去厨艺班认识阔太太，其实呢是另有企图。Unis， 啊，你的 case 查的怎么样？邓艾君和乔文杰在意外发生之前呢，有很频密的接触。不排除他们两个跟案子有关，抓紧时间啊！大姐，
，我知道时间很重要，不过有时候呢，真相就更加……女儿啊，别再跟我说什么真相重要了 ，deadline 才最重要。你交不了报告，没钱收，我儿子就没钱养了。OK，, okay. 就是啊，英姐，不是人人都像你这样不缺钱花的。有时候呢，有的东西是钱买不到的，就比如说良心吧。那小子，快学学吧。英姐这种呢，是做人不讲钱，讲良心。你说多有理想，多崇高。有些事呢，嗯、对不对？不用说的这么大声呢。那倒是，说不说没分别，那干嘛还说呀？哇，最近天气很干燥，大家都上火，干脆这样，哪天来我家喝何掌瓜熬清补凉，好不好？有发现，有发现。我在案发那天那栋大厦的闭路电视呢，发现了它。为什么乔文杰会在案发之前那两个小时出现在现场呢？谜底已经解开了，一定是邓爱君有外遇，被她老公翁世文知道了。而翁世文又跟对面单位的师奶偷腥，所以谋财害命。我早就说她老公有问题了，嗯、别在这装警察了，抓也要先找到证据呀、啊。我去盯翁世文，我去找乔文杰。哎，这么巧啊，又是你，阿姨小姐。是啊，乔先生这么巧，你也在这里。我现在有点怀疑你是不是跟踪我。当然不是了，我在调查邓爱君那个 case， 她之前在这里上过厨艺班嘛。挨打。嗯，你跟她熟不熟？不算很熟。周姐，来看看呢，过来。支配一会儿。这样。挨打家里有那么多好包，都炸坏了，真可惜。就是啊，喂，听说呢，他有套限量版，专门从法国订回来的，香港买不到。哇，少到两万多块一个啊！就是去年嘛，艾达还约我一起去日本扫货，我们抢到三套花花包、星星包，还有迷你汤盅，连那个 sales 都记住我了。喂喂，什么时候再组团去啊？我不管，日本、韩国我都要去啊！行了，叫上你了，一起去啊！咦，这么夸张，专门组团去买包啊？有积分卡吗？可以当现金用啊？嗯，正货、减价货都可以买，算起来便宜两三千块。女人为了买炊具真的很舍得哈、啊。还有一种说法。厨房呢是女人的城堡，男人的禁地。在这个神圣的地方，如果供奉一套漂亮的包呢，能做出美味的菜，俘虏男人的心。所以，一个厨房好的炊具越多，成绩表自然高分了。有没有这么夸张啊？哎呀 ，George， 什么时候去你家看你的成绩表啊？什么时候都行啊，干脆不用等了，今天晚上。我中午要看演唱会啊！啊，我看能不能推了他。尹小姐呢？你没兴趣一起、啊？这么巧，我今晚也有时间啊！欢迎你。好。其他人呢？哦，他们临时有事来不了。太可惜了。给你介绍，我的管家 B 仔，殷小姐。你好，殷小姐，你好。之前跟你通过电话了啊。哦，你就是张克莱。是啊，是啊。我不妨碍你们学厨艺了，请随便啊。来。啊，少爷，我找了几个合薪水的地方。资料呢，放在你的桌子上，你看看吧。好，谢谢啊。原来你要搬家、啊？原本想葬礼之后呢就离开香港，但是现在还是决定留在香港，所以要找地方了。嗯。这个包是不是挨打也有同款的？是啊，可能我们品味差不多吧。洗手吧，很快可以吃了。好。其实你的厨艺这么棒，为什么还要去厨艺班呢？嗯，去厨艺班呢，既可以认识新朋友，又可以交换厨艺心得，很好。看来你时间多的，好像跟那些太太没什么分别。有些太太呢，把自己打扮得漂漂亮亮，就是希望自己的老公能夸夸自己。其实维持一段幸福的婚姻，真的很不简单。你觉得挨打是不是为了绑住她老公的心，所以去学烹饪，还买了那么多名牌包呢？别人夫妻的事，外人很难知道。你别敷衍我了，我查到你跟挨打一直有联络。应该很熟的。实情是，他知道我有法国蓝带奖章，所以经常打电话给我，问我烹饪心得。其实呢，我想问的是，你认为 Simon 和 Ada 的感情是不是出现了问题？为什么这么问 ？Ada 死了不到两个礼拜 ，Simon 竟然就开 party 了，这不奇怪吗？你没听过古盆儿歌吗？庄子老婆死了，他也敲鼓又敲盆，唱歌庆祝了。也许他内心其实是很伤心的，只是不想让外人知道。要悼念一个人，有很多方法的，不一定非要披麻戴孝，对吧？你想事情也挺浪漫的。
不过呢，我却比较讲究逻辑和证据，这样才不会被主观印象影响判断嘛。你笑什么？我想你一定拍拖经验很少，连拍拖也要客观分析啊。其实呢，嗯、呃，我吃饱了，先走了。我送你。不用了，谢谢你的招待，拜拜。拜拜。嫣然。一直昏迷那个女伤者，她醒了，不过她的情绪有点波动。我要出院了，我要出院。你先冷静一点。我要走啊，小姐，你冷静一点。你叫什么？还记不记得是怎么住院的？我叫，我叫，我不记得我叫什么了。你记不记得你家在哪里啊？你家里人呢？我不记得了。我去叫医生来。小姐，你先躺下。嗨，这么巧。你怎么会在这里啊？我来帮朋友拿验身报告。那不是阿妹吗？小姐，你怎么样？你认识她？我什么都不记得了。她跟艾达一起来上过厨艺班吗？你肯定。当然了，我有照片为证。艾达跟她老公 Simon， 阿妹跟程怀。原来她就是程怀的未婚妻阿妹。身边。